Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pues bueno gente, antes de nada, aquí abajo en la descripción tendréis mi Twitch. De hecho, en el momento en el que suba este vídeo estaré en directo, así que si os queréis pasar, adelante. Y bueno, hoy ha salido el mini trailer casi gameplay. Realmente el gameplay todavía no ha salido, saldrá dentro de un par de días. De la nueva temporada de Apex Legends. Y este vídeo apenas ha dejado mucho contenido, de hecho, dejan bastante a la imaginación. Pero sí que hay varias cosas que podemos mini analizar y podemos teorizar de aquí a que salga el trailer oficial del gameplay donde se vean las habilidades de la nueva leyenda Fuse, que para quien no sepa es la nueva leyenda de la temporada 8, aunque es cierto que al principio me ha hecho mucha gracia porque han hecho un mini forge, haciéndonos creer que había muerto pero al momento había vuelto a salir, que es lo que estaréis viendo por aquí atrás, a mí me ha hecho muchísima gracia la verdad y básicamente lo que podemos ver de primeras es esto, que la chica del tráiler que era amiga de Fuse va 100% detrás de él intentando ya sea asesinarlo, matarlo, o que deje los juegos Apex y en este recorrido ha destruido la mitad del mapa o gran parte del mapa, sobre todo la zona de artillería que es lo que se puede ver aquí atrás. La zona de artillería no se puede ver mucho, se sabe que se ha destruido, pero lo que sí se ha filtrado o lo que sí se ha podido sacar es la zona de lagos que también ha sido destruida, pero en su lugar han puesto esto que es como una mini nave, así que esto sería una parte del mapa ya confirmada o bueno, no tanto confirmada sino filtrada que veremos el 2 de febrero cuando salga la temporada 8. Así que esto, lo primero, lo más importante, es que han destruido gran parte del mapa, sobre todo la parte norte, la zona de artillería, lagos suburbanos y tal, y en su lugar, el lagos, han puesto esto. Me gusta bastante más como está ahora, que antes eran unas casas mal hechas, con poco loot, así que espero que esta zona ahora sea como una de las mejores zonas para caer, que haya bastante loot y bueno, si no viene mucha gente, al menos puede salir con bastante buen equipamiento. Lo segundo es que ya hemos podido ver la personalidad de Fuse, una persona muy parecida a la de Mirage, pero también bastante locura como la de Octane. Y bueno, ya hemos podido también ver lo que podrían ser sus habilidades. En este tráiler solamente hemos podido ver cómo desde su propio brazo lanza una especie de granada, algo así como lo que tiene Revenant, pero en este caso esta granada parece que explota. No se sabe muy bien qué tipo de granada será esto, si será granadas incendiarias que lleva el propio personaje, como hemos podido ver con su ataque mortero o los teasers de las últimas semanas, o no tiene nada que ver. Me encantaría que aquí abajo en los comentarios me dijeseis ¿Qué pensáis que es esta habilidad táctica? Ya sabéis que yo las filtraciones no les he hecho mucho caso porque prefiero tomarme todo por sorpresa. Y por último lo que vemos es básicamente la otra zona del mapa donde vemos que todo esto, lo que antes estaba artillería, ahora hay una gran nave gigante destrozada en mitad de esta zona destruida. De hecho, incluso en la imagen que se ha filtrado antes, aquí arriba a la izquierda se puede ver una parte de la nave. Así que se supone que en esta parte de la nave se podrá lootear o al menos eso es lo que se puede ver en el trailer porque hay zonas, sobre todo aquí a la izquierda, donde se puede ver que uno puede trepar sin problemas. Y por último también podemos ver el nuevo arma que no se vemos muy bien cómo va a funcionar, de hecho como os dije en el vídeo anterior que yo pensaba que era un rifle de cerrojo o un fusil de cerrojo, es decir un tiro de recargas, pero me equivoqué, en este caso podemos ver que es algo así como un fusil normal, una carabina de tiro a tiro como la Scout, aunque es cierto que el disparo es mucho más fuerte, de hecho hasta parece una escopeta, pero bueno, ese es otro tema. Así que ya está, esto sería todo, tampoco hay mucho que analizar, aparte de las tres nuevas zonas del mapa que bueno, si se ha podido ver en el trailer y si que se ha filtrado, y las teorías de cuáles podrían ser sus habilidades. Así que nada, decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto, cuáles creéis que serán las habilidades y si tenéis ganas de la nueva temporada. Y sin más me despido, ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.